Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questa sera noi parliamo di signoraggio, aspettate subito dopo, rimanete con noi. L'Italia è una delle nazioni più ricche al mondo, eppure ha un debito pubblico di oltre 2300 miliardi di euro. Com'è possibile? Al di là di sprechi, ruberie e spese allegre della pubblica amministrazione, una risposta sta nella parola signoraggio. Che cos'è il signoraggio? È il guadagno del signore che stampa la nostra moneta e si fa pagare il valore di quella moneta da cui sottrae il costo per produrla. Esempio, se stampare un biglietto da 100 costa 1, il guadagno è di 99. La storia del signoraggio in Italia si snoda in tre fasi. Prima fase, il signore è lo Stato, e cioè noi tutti. Attraverso la banca centrale di sua proprietà, stampa moneta e la presta a se stesso per offrire servizi e costruire ponti, gallerie, strade. Lo Stato, che siamo sempre noi, vende all'asta il proprio debito ai cittadini risparmiatori sotto forma di titoli. E se dopo l'asta qualche titolo resta senza compratore, ad acquistarlo ci pensa per legge la banca centrale. Così tutto rimaneva in famiglia. Seconda fase. Nel luglio del 1981, il ministro del tesoro Beniamino Andriatta e il governatore Carlo Azeglio Ciampi liberano la Banca d'Italia dall'obbligo di acquistare i titoli invenduti. L'Italia divorzia così dalla sua banca centrale, che diventa un istituto privato, ma continua a stampare moneta prestandola allo Stato con tanto di interessi. Il signoraggio bancario diventa così un lievito del nostro debito pubblico. Andreat rivendicherà l'atto come una congiura aperta per andare incontro al mercato europeo, separando il potere monetario dal potere esecutivo e da quello legislativo. Terza fase. Nel 2002 la fine della lira, l'adozione dell'euro e la nascita della BCE completano l'espropriazione. Al popolo italiano, al quale secondo la Costituzione appartiene la sovranità, nessuno ha mai chiesto la sua opinione. Allora, Alessandro, il signoraggio, spiegaci perché. Io ho fatto un po' un riepilogo, diciamo così, dello stato dell'arte, ovviamente senza alcuna nostalgia, perché indietro non si può tornare. Siamo stati padroni del nostro debito pubblico, siamo stati proprietari della nostra banca centrale, noi cittadini, cioè lo Stato, non lo siamo più. Però siamo europei e c'è una banca centrale europea. Allora adesso il ragionamento va dilatato, secondo me, nell'ambito europeo e cercare di capire in che misura noi cittadini europei, rispetto alla nostra banca centrale e ai nostri debiti di europei, possiamo contrastare il deficit di sovranità politica. Questo tema, secondo me, esiste a livello europeo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Il paradosso è che noi nel 1981, quando Andreatta e Ciampi hanno raggiunto quell'accordo, dopo 120 anni dall'unità d'Italia, so. avevamo finalmente raggiunto la sovranità monetaria perfetta. Non appena l'abbiamo raggiunto, nei dieci anni ce ne siamo disfatti. Quando c'è la sovranità non serve più il sovranismo. Esatto. Mi sembra che non ci avevo pensato. Esatto, no, non no, italiana. No. Perfetta no. conclusione. Grazie mille, volevo ringraziare il ministro Paolo Savona, ma lo rivedremo presto a Povera Patria. Eh?